Hello and Assalamu Alaikum. Welcome to another Jolly Phonics lesson. My name is Sadiq Akbar and you are watching my YouTube channel English with Sadiq. Um, we have already discussed 42 sounds. Uh, just my uh, seven sets, the set number one, two, three, four, five, six, and seven. And um, we have studied in sounds individually. Now, individual sounds say hum words kis form karenge. So this is the last video of Jolly Phonics ke hum end mein, for example, ab bache ko sika de hai ke ye 42 sounds hai. Ab 42, out of 42 sounds, hum ab words ko kis tarah form karenge ke reading skills jo hai, wo bache ke develop ho jai. For example, aap bache ko, um, you know, reading skills pala, pala rahe aur aap ne sounds pala di. So sounds ke baad uh, ab words formation aata hai ki individual sounds se wo words formation pe aa jaye and there are certain things to know ke um, wo bachcha jaane aur iske baad wo us, slowly and gradually or step wise jo hai wo apne uh, issues ko overcome karega so today we are going to talk about uh, words formation and words formation hum kis tarah karenge for example we have got um, K act. So, uh, you know, then uh, ko kis hum kahenge ke, what does it form? Okay, so uh, we uh, do it in Jolly Phonics with the help of arm. For example, this is the first one uh, sound k. So, yaha se start karte k a t k a t k a t. Pir arm pe beginning se hath pair ke is tara, uh, slide down karke cat cat k a t cat k a t cat then the second one we have r a t r a t rat okay then the third one f a t f a t f a t fat okay then uh, ab, ab, uh, ye to, uh, you know let's say a uh, monosyllabic word hai or monosyllabic word mein itna koi issue nahi hai hota then we have uh, a problem ab bachche ko hame ek aur set uh, you know padhana hoga sikhana hoga ki for example agar t t i o in a jaye aur t a o n ye a jaye तो इसका मतलब है शन, शन, ओके? अब, for example, अगर S double S I O इन आ जाए, तो इसका भी मतलब होगा शन, ओके? क्योंकि बच्चा इधर कंफ्यूज होगा कि L O T E O N, राइट? सो वो तो पता नहीं कि लोचियन क्या प्रनाउंस करेंगे, राइट? सो uh, ye uh, complicated jitne bhi structures hai ye humne individually bacche ko sikhana hai ki aapne isko is tarah pronounce karna hai t e o n jab aa jaye shan ka hoga double s i o n aa jaye shan hoga and s i o n aa jaye to shan hoga so that is how we uh, first humne padha diya uh, ye cheez padha li a bacche ko aur fir humne individual sound pe fir se focus karna hai l o sh n l o sh n l o sh n l o sh n lotion okay is tarah hoga then a d a d m sh n a d m sh n a d m sh n ya a d m e sh n a d m Admission, admission, okay, or admission, right? So this is how. ये थोड़ा सा complicated है, तो इस तरह हमने बच्चे को पढ़ाना है. Complicated structure इस तरह पढ़ेंगे, like it goes a stepwise or uh, you know stages है. पहले monosyllabic word पढ़ाएंगे, फिर bisyllabic पढ़ाएंगे, फिर trisyllabic पढ़ाएंगे, फिर multisyllabic पढ़ाएंगे, right? And then we have another complication ke yahan par jo individual sound hum pad rahe the to iska matlab cha tha okay cha ab agar bachcha isko ch pronounce kar like for example ch a f ch a f 
चेफ तो चेफ तो ये है नहीं ये तो शेफ है तो ये यू नो जाहिर है तौर पे इस तरह दिखता है लेकिन जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि दो इट इज चेफ लेकिन इसको हम प्रोनाउंस शेफ करेंगे सो so, कितने साउंड्स होंगे कॉम्प्लिकेटेड और इस तरह का जिसके प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, वो जो डेली यूजेज पे हम देखते हैं या हम बोलते हैं तो वो हम इंडिविजुअली ये कॉम्प्लिकेटेड फोर्शन ऑफ वर्ड्स जो है ये हम पढ़ा सकते हैं राइट एंड देन अगेन वी हैव स्कैजल सो स्कैजल में अब ये स्के uh, अब ये अगेन यहाँ पर तो च साउंड है लेकिन हम ख और शेड्यूल भी है ब्रिटिश में और तो डिपेंड करता है कि ब्रिटिश पढ़ाना है आपने अमेरिकन पढ़ाना है देन एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम जब ए आता है ई आता है सो इट विल बी साइलेंट ओके मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि सी ओ एम ई ओके तो इसको क्रॉस करके क ओ हम ख ओ हम कम राइट तो ई हम एंड में आ, इस तरह बच्चे को पढ़ाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ई एंड में आ जाता है या ए साउंड आ जाता है सो वी हैव टू कीप इट साइलेंट ओके दिस इज हाउ वी टीच वर्ड्स फॉर्मेशन इन जॉली फॉनिक्स के पहले हम इंडिविजुअल साउंड्स पढ़ाएंगे और इंडिविजुअल साउंड्स के बाद हम मोनोसेलेबिक वर्ड जो है वो फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्म स्टार्ट यहाँ से करेंगे क एक्ट और फिर इस तरह हाथ पैर के पूरा वर्ड प्रनाउंस करेंगे सो दिस इज हाउ जॉली फॉनिक्स इज एंड इंडिविजुअल साउंड्स हो गए फिर इंडिविजुअल साउंड्स के बाद वर्ड फॉर्मेशन मोनोसेलेबिक बाई सेलेबिक ट्राई सेलेबिक मल्टी सेलेबिक वर्ड्स सो हंड्रेड परसेंट बच्चा तो इतना नहीं सीखेगा बिकॉज देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किल वर्ड्स है जो प्रनाउंस करने में दिक्कत आएगी उनको लेकिन नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ जॉली फॉनिक्स हम रीडिंग स्किल बच्चे के इस तरह डिवेलप कर सकते हैं सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो कीप वॉचिंग इंग्लिश विद सदी थैंक यू फॉर वॉचिंग